Eu, aí eu conheci é, um guitarrista louco que depois da primeira semana me deu um tiro no pé. Né? Eu, eu conto até falar. no livro. Ah, eu posso falar. Pode não, falar, dele era... tá no livro, a galera tá, comprou o livro, não, mas... Sim, posso falar. Não, tá no Spotify também. Meu Deus, é. mano. Tomou um tiro do pé, no pé no Uma lá, semana né? que você tava lá? É, é isso aí, numa semana. Que foi o seguinte, é... Mano, Quer buscar olha, que eu mostro? É o Cazuz, eu tenho uma, le... uma música com ele no meu disco, chama Nem Tudo É Verdade. A gente. Uhum. Mano, mas tô, tô folheando aqui. Não, Tem sim, muita é história, muita coisa. Folheando não, são 50 aqui. crônicas, não dá pra você contar a sua vida toda em 50 crônicas, né? Não, eu tô mas folheando, é... o que mais chama atenção são as imagens, mano. Muito sim. louco. Tá Por isso que é fácil de ler, você deixa ali no banheiro, aí vê rapidinho, em dois dias você já leu ali, né? E tranquilo. Eu tava procurando a foto que, onde eu falo que eu levei um tiro. <risos> mas é. Quero Bom, eu te conto aí. a história, né? Pra mostrar pra galera aí. Mas tá no Spotify, mas eu conto a história. Por que não? A história foi o seguinte, é... Bom, eu vi essa banda tocar e eles chamavam Mad Parade, né? E a banda, antes, o, do, o do guitarrista, o cara que me deu o tiro, chama Stag. Ele é, tocava numa banda chamada School of Violence, Escola da Violência. Saúde, bless you. Obrigado. E aí ele... E eu vi eles tocando num, num evento maluco de moto e eu fiquei impressionado com a... Com o som, parecia uma motocicleta endiabrada saindo do, do amplificador da guitarra dele. Era um negócio de louco, meu. Falei, caramba, só que falta um cantor, eu acho. que ele não cantava, ele fazia... Fazia uns negócios muito loucos, mas... Não, mas mania? Ele, ele entendia nada, assim, sabe? Era muito louco, assim. Eu falei, mas ó, se eu entrar e cantar, a gente pode talvez chegar a algum lugar e tal. E aí, beleza. Aí a gente começou a ensaiar de um mês e falou, vou fazer o primeiro show. Legal. E eu tava hospedado na casa dele quando eu fiquei lá. Mas você já conhecia ele antes? Eu conheci ele, mas muito rapidamente. Eu conheci a mulher dele, que chamava Gata. E ela fazia roupa de couro pra todos os rockstars ali do Lower, do Lower East Side, assim. Pra todo mundo, tipo... Quem você falar, desde Cher, aquela atriz, ou uhum. Axl Rose, ou Nossa. Slash. Era, era assim só... Eu me lembro uma vez na loja dela ali. É, era uma loja simples, mas bem... Sabe, todo mundo de punk, heavy metal, assim. Até de hip hop. Todo mundo passava lá, entendeu? Sabe, é... me lembro até de ter visto Francis Ford Coppola lá uma vez também, tá ligado? Fumando um baseado. Então era, era muito interessante tudo aquilo. Eu fiquei realmente intrigado com tudo que estava acontecendo, né? E aí ele... ele... A gente ensaiou e tal, né? E beleza, oh, beleza, você vai... Acho que você pode entrar na banda aí, beleza. Falei, tudo bem, porque eu sou brasileiro chegando lá e tal, beleza. E, e legal, e daí? Ninguém sabe que é meu pai, que é minha mãe, ele não give a fuck, não estão nem aí pra isso aí, foda-se, tá ligado? Então isso já era uma coisa boa. E aí, é, pra mim pelo menos, pro meu espírito e tal, e aí ele, eu fui no... Começou o show, acabou o show, beleza, quando acabou o show, a gente voltou na van, colocamos todo o equipamento, que os caras levavam um monte de equipamento, né? E aí paramos na porta da casa dele, eu, ele e um amigo dele. E aí quando a gente deixou lá... Ele tinha me contado uma história, antes, quando a gente estava indo para o show, ele me contou uma história que ele e um amigo dele tinham quebrado a cara de uns caras, de uns filipinos ali na rua dele. Porque ele se acha o xerife ali, ele é um puta louco, mas ele se acha o xerife. O cara é totalmente. Já vi ele cortar a orelha de um cara no metrô, para você ter uma ideia. Do Stag. nada? Ah, não, sei lá, louco. Stag é louco, nada, só anda né? de faca, do nada, sei lá, só uma, adora uma treta, né? Adora. Falava, meu, você é louco. Bom, depois... <risos> Imagina eu andando, mas beleza. Aí fizemos o show, estamos ali e tal, e ele me contou essa história. Aí de repente, quando a gente estava descarregando o equipamento da van, eu comecei a ver uns filipinos chegarem. E os caras falando, I want a mohawk, eu quero o cara de moicano, tá ligado? Eu quero esse cara aí. E eu falando, what the f... o que está acontecendo, Stag? Aí de repente, só vejo ele correndo para o apartamento dele, que é aqueles de Nova York que era na, logo na, na calçada ali. Ele saiu com uma shotgun, com uma carabina, tá ligado? Quando ele saiu, meu, o imbecil, não sei se ele tava tentando ajustar, mas ele deu um, ajustou e deu um tiro e pegou no chão e rico, ricocheteou o um negócio. Ricochet, tá ligado? Vu! Meu, e eu tava de bota e foi no meu pé, né? Eu olhei e falei, seu fucking asshole, puta imbecil, meu. Aí eu saí andando porque era uma rua movimentada, meu, mó sirene, uh, 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 mó loucura. Eu me... O policial falou assim, where are you going, man? Onde você tá? Não, I'm just walking, tô andando. Aí eu fiquei lá na esquina vendo com uma puta dor, né? Ainda bem que eu tava de bota, senão sei lá o que teria acontecido. E eu só vejo os caras todos sendo algemados e tal. Depois de dois dias, ele saiu, da pu... ele saiu né? E eu falei, ó, pra continuar na banda, pode escolher onde é que você vai querer um, um soco na cara. Vai ser no Figueiredo ou na cara. Você escolhe aí, mano, pra eu continuar na é porra Figueiredo? dessa banda. Uhum. Figueiredo é no fígado, Figa. tá ligado? 
né? Então, on the stomach. Aí eu dei e continuei na banda. Porque I, I was a boxer, too. Eu fui um boxeador também. Lutei a Gazeta Esportiva. Tá ali, eu vou mostrar pra você, vai. Tudo mano, bem. é muita história, mano. É muita história. Não sei Ele que deixou você pra... dar um soco pra você voltar. Ó aqui, champ, isso. Ó aqui, ó. <risos> Exatamente. Perdão. Cara, que bagulho maravilhoso é, o dia aqui, de hoje. Ó, é... De 22 anos, outro suplício na Forja dos Campeões. Tá aqui as Gazeta Esportiva pra provar. Luva de 8 onças, tá ligado? Sem capacete. Rubens Barbosa. Uh, várias lutas que eu tive aqui. Eu, eu sou eu de ca mano, cabelo natural, isso? né? Mas uh, isso tudo me ajudou pra experiência ah, do... Na humildade, tá ligado? Ter o foco nas coisas. Porque ali você se apanha ali, mano, e a, cri a criança chora e a mamãe não escuta, né? Então é bom você estar tá preparado, né? Então, Mas esse foi o trato pra você voltar pra banda, um soco. Foi o trato pra eu voltar na banda. Sogro, falei, soco no Figueiredo. Deixa eu dar um no Figueiredo, é pra ficar tudo, em, tudo empatado. Mas seu pé zoou, sangrou? Não, tem aqui também, vou mostrar. Não, até hoje eu tenho umas balas, um, uns pedaços de uns bala. Uns estilhaço. Né? Tem uns estilhaços. Meu é Deus, assim. mano. Até hoje eu tenho aqui, eu sinto. Eu tenho dois pinos na perna, então tudo fica <risos> Por quê, meio misturado. Cara? <risos> eu jogando futebol. Aqui, ó. Fuck, levei. Ó o stag, a cara dele, do filho da mãe. Esse cara aqui, ó. Sentiu o mais baixinho. É, mais baixinho, invocadinho. Você era bonitão, hein, mano? Era? Oh, thank you. Não, ainda tá bonitão, ah, mas naquela época... Eu tenho 55 era... anos, né, meu mano? Tá bem demais.